Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del curso. En esta ocasión vamos a continuar creándonos una alerta o más bien una vista para nuestros artículos en el cual yo doy clic sobre uno de los elementos de, que tengo en, a la vista y me debe demostrar algún tipo de alerta flotante en el cual yo pueda ver como que más información de ese mismo artículo. Entonces para ello vamos a utilizar una clase que se llama Dialog. Eh, me voy a crear esa clase dentro del paquete principal que se llame alert handler lo agrego al repositorio luego voy a crear un, un un constructor público al cual por el momento lo único que le voy a solicitar es contexto Voy a inicializar la variable contexto de esta manera eh, y ahora sí lo inicializo. This.context igual a context. Ahora lo que voy a hacer será crear un método que este método lo único que va a hacer será tener la configuración de nuestra alerta que se va a mostrar desde el diseño que va a contener hasta los elementos que que van a ver dentro de ella y, y cómo se va a manejar. Entonces, por el momento lo voy a dejar como show eh, article detail alert y voy a también solicitar información, que la información va a ser article data. Así, de esta manera. Eh, por el momento voy a dejar este... Pues este método vacío para que yo pueda proceder y antes de, de meter código acá voy a agregar algunos recursos que voy a necesitar. Lo primero será aquí meter un nuevo estilo, que el estilo lo tengo acá, lo único que voy a hacer va a ser copiar. Normalmente no me memorizo toda esta parte, entonces simplemente lo copio y lo pego acá. Este... Este tema me va a servir para la alerta, es el que le vamos a aceptar a la alerta. Y esta misma alerta, eh, pues ya va a obtener todas las configuraciones que acá le indiquemos. Por el momento solamente lo dejo así, de, de hecho es, es con eso con el que normalmente trabajo. Y también voy a agregar un nuevo archivo XML, que igual me va a servir simplemente para darle diseño a mi alerta. Esta alerta recuerden que va a ser personalizada, no va a ser la típica alerta de eh, por defecto que ya, nos, que ya se tiene en la clase de diálogo. Entonces que se llame, por ejemplo, diálogo container de hecho y a ver eh, porque este archivo lo quiero mover a mis trabajos acá, acá es donde quiero que esté y no va a ser esto de hecho voy a copiar esto mismo que ya tengo acá en realidad es un archivo xml que nos va a mostrar pues una de las fi una figura ¿no? nos va a dibujar una figura y este lo vamos a utilizar en el xml de, de nuestra alerta Ustedes pueden notar aquí que tiene como las esquinas curveadas eh, y el, el fondo blanco. Entonces para eso es para lo que lo estoy utilizando. Eh, luego voy a hacer la conexión con algún archivo eh, XML. Que sea un linear layout, file name que se llame alert, alert, article, dit detail este va a ser este sí va a quedarse en, el, en la carpeta de layout y dentro de ella aquí sí voy a dibujar ya como tal los elementos que voy a querer que contenga mi alerta va a ser eh, como ya sabemos va a tener un título una imagen una breve descripción y por último eh, también quiero agregar un botón eh, quiero agregar una scroll view primero 
más pan wrap content dentro del de scroll view necesito agregar un linear layout que este linear layout va a tener la orientación vertical de esta manera um, voy a ver Ahora voy a hacer uso de, 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 del archivo XML que, que me creé, que es el Dialog Container. Entonces va a ser arroba, dragable, Dialog Container. Y así es como va a tomar esa misma forma eh, mi, mi alerta. ¿no? Como, como fondo ya, ya tomó esa misma forma. Voy a dejarlo así. Voy a ver si puedo agregar este. No, lo voy a dejar sin esto. Ahora voy a agregar u otro linear layout que sea width, que sea más parent, que sea wrap content. Lo voy a una orientación vertical. Y dentro de este, ahora sí, voy a agregar un image view. Image view que sea web content, web content eh, este image view va a tener un botón para cerrar la alerta entonces que se llame alert close y cuál va a ser la imagen que va a contener para ello igual me voy a ir a mi carpeta de dragables le voy a dar el new un vector asset y voy a utilizar estos mismos elementos que ya tengo acá predefinidos. Eh, yo ya tengo acá seleccionado el de close. Entonces, que voy a utilizar este. Simplemente cambio el nombre por close. Y le doy en next. Finish. Y aquí ya me debe de agregar el, el XML. Ahora sí, voy a hacer arroba drawable. Y se close. Y ya me lo, me lo setea en, en el image view. Por último, voy a agregar una gravity que sea hasta el end. Y voy a agregar un margen que sea 10 dp. Un top 10 dp. Y un gravity end. Así. Debajo de este de esta image view voy a agregar un texto, un text view que sea rock content, rock content eh, la gravity que esté alineada al centro el texto, pues aquí lo, lo que va a contener siempre va a ser los títulos de cada artículo así eh, text size Voy a dejar como 20 SP. Y pues como simplemente queremos ver el resultado. No, no le voy a agregar más, más características. Simplemente lo voy a dejar así. Debajo de este text view voy a agregar otra image view. Que este image view lo que va a contener va a ser la imagen de portada de cada artículo. Entonces igual me lo agrego. Que sea de... Eh, pues podría ser transparent que sea web content de width lo voy a dejar como más parent lo voy a dejar como 300 dp igual acá que sean 500 dp igual que le quito un poco, 450 gravity que sea alineado al centro y un margen arriba del 10 dp para que no esté tan pegado al título en la parte de abajo de esta image view bueno al image view también lo voy a agregar antes de que se me olvide un scale tab que va a ser eh, cómo se va a acomodar esta imagen en, en el image view 
Y algo también importante que se me está olvidando es agregar ID a cada uno de los elementos. Aquí va a ser ID, article, title. Así. Voy a poner alert, article, title. Aquí va a ser ID, alert, article, image. Luego en la parte de abajo va a contener un otro text view que realmente va a ser muy parecido a este. Entonces solamente lo copio y lo pego. El tamaño va a ser de, pues digamos de 14. De article description. Eh, que es acá. Description. Voy a dejar este como... Vaya, es que no sé si va a quedar bien. Si no, pues ya tendría que ajustarlo después. Eh... Layout margin. Vamos a agregar un margen de 10. Eh, dejo esta acá, tengo mi text view voy a agregar también un margen arriba de este que sea de 10 dp y luego por último voy a agregar un floating floating action button que va a ser un rock content rock content lo cierro acá mismo que esté gravity hasta el final que tengo un margen de 10 dp y también acá voy a agregar un margen de 10 dp pero en la parte de abajo así ya va a tener una buena separación entre este botón y, y, y la descripción un id que sea floating action button eh, a share que este botón nos va a servir para compartir compartir eh, pues un texto de, de este mismo artículo voy a dejar eh, alert fab share así de esta manera y por último un icono porque el icono lo agrego en el source en la etiqueta source igual me tengo que generar un, un vector a set de los que ya tengo acá definidos eh, esto pues ya es algo que tiene integrado Android Studio entonces seguramente ya lo van a tener ustedes también selecciono este el de share voy a seleccionar un fondo blanco que se llama IC share voy a dar next finish add y ahora sí voy a poner el de share dragable IC share por último, un app tint lo, lo voy a importar y el color pues va a ser el blanco. Así de esta manera pues nos quedaría ahí el, el botón de esta manera. Voy a el hate que sea wrap content porque si sí lo veo demasiado demasiado grande y el margen que sea de 20 igual si no me gusta este diseño si está demasiado feo pues ya lo voy a cambiar pero por el momento se queda en la parte de diseño no se quedaría de esta manera por último ahora sí vamos a integrar lo que es el, el código en nuestra alerta hacer la conexión ya de, de la función que va a tener nuestra alerta y también hacer la conexión con, con la vista con el archivo xml para esto voy a iniciar voy a crear una variable que se llame del tipo dialog de la clase dialog que se llame alert dialog y la voy a inicializar acá dentro de este método para new dialog 
le voy a pasar el contexto que me solicita y ahora sí, acá es donde yo voy a setearle el, val el valor de, del estilo que acabamos de crearnos que es el el team hay varios, es que hay varios entonces voy a copiar el nombre que es este, el que nos acabamos de crear entonces copio y lo pego acá cierro con punto y coma voy a agregar también eh, cuál es el el archivo xml que va a utilizar pero antes voy a agregar el window punto feature no title este es el que necesito yo también voy a decirle de que sea una una alerta cancelable como true y ahora sí acá por último ya que yo me creé todos los, los valores que quiero que tenga voy a agregarle ahora sí el xml set content view este es el que queremos y voy a hacerle r punto layout punto alert alert artículo detail este es el que nosotros necesitamos me agrego alertialo.shop aquí con este código ya nos estaría mostrando el diseño de nuestra de nuestra alerta ¿no? ya, ya, ya lo mostraría pero para antes de esto yo también voy a agregar un, otras líneas de código las cuales me van a ayudar a agregarle parámetros a mi ventana que los parámetros van a ser este, el de agrandarla a la pantalla al, al tamaño de, de la pantalla del dispositivo entonces con el window manager punto manager punto layout params es este lo que yo necesito layout params igual a new window layout params y lo cierro acá layoutparents.copy from object punto no 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 as require no no alert dialog punto get window punto get attributes en esta línea estoy obteniendo los, los parámetros y todos los atributos que ya tengo seteados en, en la alerta ahora sí voy a agregar los nuevos parámetros que necesito setearle punto width igual a window manager punto layoutparents.matchparent eh, sería hasta acá y lo mismo en la parte de abajo va a ser lo mismo solamente que no va a ser para width sino para height así por último simplemente setearle estos parámetros a nuestro alertar get window punto set attributes attributes y layout params así ahora sí ya tenemos listo nuestro código nuestro archivo xml que vamos a utilizar para para nuestra alerta y hasta aquí por el video continuamos en el siguiente